Всем огромный привет! Меня зовут Аля Фрэнсис и welcome на мой YouTube канал. Представляю вашему вниманию мою авторскую сумку чемоданчик Изабелла Гарсия Шапира из осенней коллекции сумок Али Фрэнсис. А прежде чем продолжить просмотр, пожалуйста, поддержите мое творчество, нажав под этим видео на пальчик вверх и написав комментарий. Вам не сложно, а мне приятно. И если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь и включите колокольчик для уведомления, чтобы быть первым, кто посмотрит мои новые видео. А также не забудьте подписаться на мой инстаграм. Для создания нам потребуется 2 мотка шнура карамель в цвете пыльная роза, кожаное дно для сумки размером 23 на 10 и на 7 см, длинная ручка длиной 120 см, пластиковая игла, пластиковая канва размером 60 на 41 с половиной сантиметр белого цвета три магнитные кнопки два полукольца для приобретения всего необходимого для сумочки и чемоданчика изабелла гарсия шапира переходим по ссылке в описании под этим видео Из пластиковой канвы вырезаем две детали с количеством ячеек 39 на 31, две детали с количеством ячеек 32 на 14, одна деталь 39 на 16 ячеек и последняя деталь с количеством ячеек 5 на 39. Изнанка, лицо. Располагаем к себе лицевой стороной. Начинаем вышивать. 7 вниз, 3 вправо, вытягиваем нить, оставляем начало шнура, на ряд правее, в третью ячейку вверх. При вышивании обязательно расправляйте шнур и с лицевой, и с изнаночной стороны. Левее. Выше, наряд выше, наряд выше. Наряд выше. Наряд выше. Наряд левее. Левее. Левее, левее, выше, левее. Завершаем первый ряд. Сверху вниз на третий ряд. По диагонали вправо. Повторяем еще два стежка влево. Обратите внимание, что во время процесса вышивания необходимо сшивать между собой концы шнура. Как это сделать, я вам покажу в следующем видео уроке. А 
один стежок вниз. Два вправо. Продолжаем вышивать стежками. Два вниз. Два вправо. Два вниз. Два вправо. Два вниз. Мы с вами выполнили первый ряд узора, второй ряд, третий ряд ячеек. Вниз от первого ряда узора с третьей ячейки начинаем повторять узор.
Заканчиваем часть второго ряда. Завершаем ряд стежками. Третий ряд. Вниз от второго ряда узора с пятой ячейки начинаем третий ряд. Завершаем третий ряд. Четвертый ряд, третий ряд ячеек, вниз от первого ряда узора с третьей ячейки начинаем.
Заканчиваем четвертый ряд. Пятый ряд. Завершаем пятый ряд.
шестой ряд. Завершаем шестой ряд. Седьмой ряд.
Was Moira? Девятый ряд. Завершаем девятый ряд. Далее стежками оформляем рамку узора.
и так по всему периметру. Завершаем. Делаем обвязку края пластиковой канвы. Продолжаем. Выполнили обвязку, обрезаем нить и прячем шнур с изнаночной стороны. Затем вышиваем вторую деталь. Затем следующие две детали на основе узора, который я вам показала. Следующая деталь – крышка клапан. Осталось вышить узор на маленькой планке. Продолжаем до конца. Затем оформляем рамку и прячем шнур. На планку с изнаночной стороны устанавливаем три магнитные кнопки. С лицевой стороны фиксируем и прячем по шнур усики кнопок. Складываем крышку клапан и планку изнаночной стороны внутрь и сшиваем.
Вытягиваем шнур на изнаночную сторону и прячем его. Таким способом соединяем все детали короба. После этого к нему пришиваем полукольца. Короб вставляем в кожаное дно и сшиваем стежками. Устанавливаем на короб оставшиеся части магнитных кнопок. Пришиваем крышку клапан. Пристегиваем ручку. И моя авторская сумочка-чемоданчик Изабелла Гарсия Шапира готова. Если мой видеоурок понравился вам и был для вас интересным, то поддержите меня пальчиками вверх и комментариями. И обязательно отмечайте меня на своих фотографиях и в описании, даже если вы используете мои мастер-классы только как основу. И не забудьте подписаться на мой инстаграм. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.